പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യയുടെ പോസിബിലിറ്റിയും ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസും കണ്ടു അടുത്തത് നമുക്ക് കേരള ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിൻ്റെ ബേസിൽ കേരളത്തിലെ കുട്ടികളുടെ റാങ്ക് ഓർഡറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റാണ് കേരള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളുടെയും അലോട്ട്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മൂന്ന് നാല് ഘട്ടം അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് ശേഷം വന്നപ്പോൾ എവിടെ വരെ റാങ്ക് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കേരള ഗവൺമെൻറ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സീറ്റുകളെല്ലാം കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നതെല്ലാം കേരള റാങ്കുകളാണ് പക്ഷേ ഓൾ ഇന്ത്യയിലെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടന്നിരുന്നത് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ കേരള റാങ്കിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിൽ പത്ത് മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളാണുള്ളത് എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ബി എ എം എസ് ആയുർവേദം ബി എച്ച് എം എസ് ഹോമിയോ ബി എസ് എം എസ് സിത്ത കോഴ്സ് ബി യു എം എസ് യുനാനി കോഴ്സ് ബി ബി എസ് സി വെറ്റിനറി സയൻസ് ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഫോറസ്ട്രി ഇത്രയും കോഴ്സുകൾക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇനി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പത്ത് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തി ലാസ്റ്റ് വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതേസമയം സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പതിനെട്ട് എണ്ണം ഉള്ളതിൽ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്നത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലാണ് ബി ഡി എസ് ആകുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് വരെയുള്ള ആൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കിട്ടി ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള ആൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ദന്തൽ കോളേജ് ഉള്ളതിൽ എവിടെയെങ്കിലും അവസാനം കിട്ടി ബി എ എം എസ് അഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ കോളേജുകളിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള ആൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി പതിനൊന്ന് പ്രൈവറ്റ് ആയുർവേദ കോളേജുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കേരള റാങ്കുള്ള കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഹോമിയോയിൽ അഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് ഹോമിയോ കോളേജുകളിൽ ഇലവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്നത് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ഇല്ല ബി എസ് എം എസിൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ആണ് ഏക കോളേജിൽ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്നത് യുനാനിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഏക സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് യുനാനി കോളേജിലെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് വെറ്റിനറി സയൻസിന് രണ്ട് കോളേജുകൾ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലുണ്ട് അവിടെ ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലെ ഉള്ളൂ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയുള്ളവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഫിഷറീസ് ഒരെണ്ണം മാത്രം ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്നത് ബി എസ് സി ഫോറസ്ട്രിക്ക് ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് മാത്രം നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്നത് ഇതെല്ലാം കേരള റാങ്ക് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം കൂടാതെ റിസർവേഷൻ ഉള്ളവരുടെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല ഇത് നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ ലാസ്റ്റ് റാങ്കിൻ്റെയാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിസർവേഷൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റാങ്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം കാണും അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഏത് വരെ റാങ്ക് ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ആകെ ഉള്ള കോളേജുകളിലെ ലാസ്റ്റ് റാങ്കിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോർത്ത് ഫേസ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കേരളത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഓരോ കോളേജിലും എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് മുതലായവയ്ക്ക് കിട്ടിയ ലാസ്റ്റ് റാങ്കിൻ്റെ ചാർട്ടാണിത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് മെരിറ്റ് റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എവിടെ വരെ ഓരോ കോളേജിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈഴവ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി ബാക്കിവേഡ് ഹിന്ദു ലാറ്റിൻ കാത്തലിക്സ് ആൻഡ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് തീവര വിശ്വകർമ്മ ബാക്കിവേഡ് ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബി കുശവ
ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നല്ലത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരും അത് കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനുള്ള സോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഒന്നും അല്ല ആദ്യമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എനിക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കീ വെച്ച് നോക്കി ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ റാങ്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണെന്ന് റാങ്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ ഡി എയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ മാർക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കും കേരള റാങ്കും ഏതാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് ഈ ചാർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നീറ്റിൻ്റെ മാർക്കും റാങ്കുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതാണ്ട് ഒരു പാറ്റേൺ മാത്രം പറയാനേ ഇത് ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ വർഷത്തെ മാർക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ റാങ്ക് എത്ര കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എന്നാലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റാങ്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം അറുന്നൂറ്റി എൺപത് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ റാങ്ക് കേരള റാങ്ക് നാലായിരുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ വൺ ട്വൽവ് ആയിരുന്നു റാങ്ക് അത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് മാർക്കുള്ള ആൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻത് റാങ്ക് കേരളത്തിൽ വന്നു ടു ടെൻ ആയിരുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഉള്ള കുട്ടി ഫിഫ്റ്റിയത്ത് ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ആയി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്ക് വൺ ഫോർട്ടീൻ ആയിരുന്നു കേരള റാങ്ക് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് സിക്സ് ഫോർട്ടി വൺ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് സിക്സ് തേർട്ടി ടു മാർക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഇലവൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ് ഇലവൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കേരള റാങ്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫൈവ് എയ്റ്റി സെവൻ മാർക്സ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ കേരള റാങ്ക് ഇലവൻ തൗസൻഡ് ടെൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫൈവ് എയ്റ്റി മാർക്സ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ കേരള റാങ്ക് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫൈവ് സെവൻറ്റി മാർക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കേരള റാങ്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കേരള ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ കേരള റാങ്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് മാർക്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സിക്സ് ഫൈവ് നോട്ട് സെവൻ മാർക്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫോർ നയൻറ്റി വൺ മാർക്സ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഓ കേരള റാങ്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ കേരള റാങ്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി കേരള റാങ്ക് ആൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മാർക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കേരള റാങ്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഇതേ പാറ്റേൺ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യ റാങ്കുകൾ കേരളത്തിൽ അല്പം കുറവായിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന റാങ്കുകൾ വന്നപ്പം ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ശതമാനം റാങ്ക് പതിമൂന്ന് ശതമാനം റിസൾട്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആയിരം കുട്ടികൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നൂറ്റി മുപ്പതോളം കുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഈ വർഷത്തെ റാങ്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ
സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോയേക്കാം കേരളത്തിലെ പേർസെൻറ്റേജ് കൂടിയാലും പേർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞാലും കേരള സീറ്റുകൾക്കൊരു വ്യത്യാസവും വരില്ല കാരണം അത് കേരളത്തിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നിങ്ങളിതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവാം ഏതെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അടുത്ത അലോട്ട് പേരിൽ നോക്കുക കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മാറുക ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടി അതിന് ജോയിൻ ചെയ്തു പഠിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് പല അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റേ ഇത് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ പോകാമായിരുന്നു അതായിരുന്നു നല്ലതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരുടെയും അടുത്തുനിന്ന് കേൾക്കും കാരണം അവർ ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരെണ്ണത്തിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൊന്നും നിങ്ങൾ വില കൊടുക്കണ്ട പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത് എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ കോഴ്സിലുള്ള എല്ലാ പ്രൊഫഷൻസിനെയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ വർഷം എയിംസും ജിപ്മറും എല്ലാം കൂടിയാണ് ഒറ്റ പരീക്ഷ നടന്നത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് റാങ്കിനേക്കാൾ മുന്നോട്ട് പോകുമോ കാര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ എഴുതി ടോപ്പ് റാങ്ക് വന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എയിംസിലും ജിപ്മറിലും ടോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ അവിടെ ഒരു സീറ്റ് എയിംസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഒരു സീറ്റാണ് എടുത്തതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആ കുട്ടി തന്നെ മാറിയില്ലേ അതുപോലെ എല്ലേ വരികയുള്ളൂ ഈ വർഷം ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എയിംസിലോ ജിപ്മറിലേക്ക് പോയാൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ ലാസ്റ്റ് റാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് വരില്ല സീറ്റ് കൂടുവാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ വർഷം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റ് കൂടും എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നത് എന്താ മാറ്റം വരുന്നതെന്ന് കണ്ടേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റില്ല ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിവിനനുസരിച്ച് പരിശ്രമിച്ചു അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടും ആ പൊസിഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു നല്ല തുടക്കം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം എല്ലാവർക്കും നന്മകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്